När jag berättade för folk att jag skulle prata om triage så fick jag en återkommande fråga. Varför? Innan jag berättar mitt svar så vill jag ställa tre frågor. Vem här tycker att triage är vanligt? Vem här tycker att triage är viktigt? Vem här tycker att triage ibland kan vara väldigt klurigt? Ja, där har ni mitt svar. Det är vanligt och viktigt och ibland kan det vara fruktansvärt svårt. Jag heter Jonathan Illitski och jag är läkare och fellow i Klinisk Innovation vid KTH. För något år sedan tipsade en vän mig om en bild som sammanfattade hans erfarenhet av att triagera patienter på en akutmottagning här i Stockholm. Jag bör nog tillägga att han är en av de snällaste personerna jag känner. Och att han inte är fullt lika hänsynslös när han triagerar. Innan vi börjar så vill jag berätta att jag har särintressen inom triagering. För ett par år sedan kontaktade Predicare mig. Det är ett icke-vinstdrivande bolag som har utvecklat rätt. Jag jobbar bland annat med att gå igenom forskning och hjälpte dem att utforma en film för deras webbutbildning. För det andra så arbetar jag idag på Doktor24. Jag ligger fysisk. Vårdgivare som triagerar patienter digitalt och som arbetar tillsammans med vårdcentraler i primärvården. Och jag nämner det här för att ni måste veta det här och ha det i åtanke att det här har format mina tankar om triage. Samtidigt utan det här, då skulle jag sannolikt inte ha så mycket att säga idag. Och idag ska vi fokusera på akut triage. Vi ska ta upp tre myter, fem tips från erfarna akutsjuksköterskor och en inblick i triagens framtid. Så låt oss börja med den första myten. Triage-system som triage-system. Det ena är det andra likt. Jag utgick länge från att alla system liknade varandra. Och att vi i Sverige triagerar precis som alla andra ställen runt om i världen. Jag menar, hur olika kan man göra det? Vi triagerar patienter. Men för några år sedan började jag gräva i PubMed. Och såg att världen var mycket större än vad jag tidigare anat. Från början av 90-talet så började olika forskare runt om i världen skapa olika triage Innan det hade man triagerat. Men inte standardiserat det på samma sätt. Ofta var det tre nivåsystem utan tydliga riktlinjer. Som ni ser så har jag inte fyllt kartan. Jag fokuserar på de största systemen. Jag försökte hitta vad man använde för att triagera i Ryssland. Och då hittade jag bara den här bilden. Jag tror inte att det är ett triagesystem. Jag vet inte. Och för att balansera ut det googlade jag även på The Future of American Triage. Och då fick jag den här bilden. Då hade jag googlat tillräckligt. Men varför har alla återuppfunnit hjulet gång på gång på gång? Ni har redan svarat på den här frågan. Innan föreläsningen skickade vi ut en enkät och en av frågorna var vad som kännetecknar ett bra triagesystem. Flera av er lyfte fram att ett bra triagesystem måste vara snabbt och enkelt, det vill säga användarvänligt och effektivt. Dessutom ska det vara lätt för mig att göra likadant alla gånger som jag triagerar. Men även för två personer att triagera samma patient på samma sätt. Och sen kanske det viktigaste. Det ska vara så få onödiga höga prion som möjligt. Men samtidigt inte missa någonting farligt. Och det är först när vi grupperar de här som vi börjar märka konflikten. Det är lätt att optimera en av dessa. Men otroligt svårt att optimera alla. Man kan göra ett väldigt enkelt, men då finns det risk att man missar saker. Eller ska man skapa något som är oerhört detaljerat, men samtidigt så tappar vi enkelheten. Och det här är en av de stora utmaningarna med alla triagesystem. Och det kan vi för förstå bäst om vi jämför system. Vi kan jämföra South African Triage Scale, eller SATS, och RETS. Om vi tittar på SATS-flödet så ser vi att det är ganska enkelt. Det är ett flödesschema. Sen finns det tillägg till det. När man kör samma flöde oavsett sökorsak. Vi kan jämföra det med rätts. Där det finns olika ESS beroende på vad patienten söker för. Det här innebär mer information att ta sig igenom. Fler steg. Och också en mer detaljerad sålning. På ett helt ovetenskapligt och subjektivt sätt. Kan man då särskilt ett system. Efter detaljnivå på algoritmen och mängden information eller mätning som krävs för att utföra tracheringen. Och då kan man lägga ut dem. Jag har satt ut dem lite godtyckligt men för att illustrera en skillnad mellan olika typer av triagesystem. Det finns mer tolkningsutrymme om man tittar på triagealgoritmen i SATS och ESI längst ner till vänster. 
Medan RETS och MTS, Manchester Triarscale, längst upp till höger, har mer specifika frågor och aspekter beroende på vilken sökorsak man har. Och det här är varför det finns så många olika system. Alla system sorterar patienter, men vissa är mer detaljerade, vissa är snabbare och alla är anpassade efter lokala förhållanden. I vissa länder vill man ha system där den som triagerar har mer frihet med tolkningsutrymme. Och i andra vill man prioritera hastighet eller att man ska göra likadant. Så beroende på vilket land man är i, vilket sjukhus man jobbar på, så kan ett system passa bättre än ett annat. Så nej, triagesystem är inte utbytbara. Det finns många olika triagesystem. De flesta har utvecklats efter lokala omständigheterna just i det landet. Innan vi går vidare till nästa myt, ska ta paus från det. Jag fick en fråga tidigare om det finns vissa patienter som inget triagesystem kan hantera. Det var en bra fråga. Så jag funderade, pratade med några kloka erfarna kollegor och hittade tre typexempel. På tredje plats har vi den yngre patienten. Som svarar VAS 10 och fortsätter smsa sin vän. Man känner igen dessa genom att de alltid har en mobil i handen. De inleder alla meningar med ASSO. Och, alltså, och de tar alltid en selfie när man ska gipsa dem. Oavsett när man ska gipsa. På andra plats har vi favoriten. Patienten som här i Stockholm oftast hamnar på bronakuten. Yes. Det är alltså en naken manlig amfetaminist. Som har lyckats ta sig upp i taket och hänger där. Man känner igen dessa patienter genom att han oftast efter ett arbetspass har en otroligt bra historia, men som ingen tror på. Och sen på första plats har vi min personliga favorit. Patienten som vägrar stanna kvar på akuten. Jag vet inte riktigt vad som hände och jag vet inte om jag vill veta heller. Tillbaka till myterna. Myt nummer två. Vi triagerar för att forskningen visat att det är optimalt. Varför skulle vi annars lägga sådana oerhörda resurser på det? Man forskar väldigt mycket på triage. Det här är antalet publicerade studier per år som innehåller orden emergency triage. Och som ni ser så växer det. Men alla av dessa studier tittar ju inte på validitet, reliabilitet och resurseffektivitet. En forskargrupp zoomade in på det här. Och gjorde en litteratursökning förra året. De gick igenom 6 000 artiklar och hittade 50 studier på de största triagesystemen som de sen detaljgranskade. Vad tittar de på? De tittade och fokuserade på reliabilitet och validitet. Hur lätt det är att göra likadant och hur väl det sorterar patienter. Hur lätt var det att göra likadant? Intressant nog så hittade de en väldigt stor variation i hur tillförlitliga systemen var. Inga av skalorna var konstant tillförlitliga. Man kan mäta reliabilitet med ett mått som heter Cohen's kappa. Där ett, då är det väldigt tillförlitligt. Om man har noll, då är det en slumpmässig koppling. I deras granskning så var det bara 25% av studierna som hade en kappa över 80. Det vill säga en påtaglig variation. Och med sorteringsförmågan. Fanns det något system som var bättre än något annat? Vi vet inte. Studierna var så olika att det inte gick att se om något system var bättre än något annat. Men det här med att vara enkelt och kostnadseffektivt. Är det effektivt? Nej, det vet vi inte heller. En SBU-rapport från 2010 sammanfattade det så här. Kort sagt så saknas det bra studier. Okay. Varför är det här relevant att veta? Jo, den begränsade mängden forskning innebär att ny forskning kan vända upp och ner på ett system som man använder. Nu i höstas kom en dansk studie som visar att en snabb titt på en patient var bättre än deras triagesystem. Alltså att snabbt titta på en patient och höfta triagekategori var bättre än deras formella steg. Ganska trist för danskarna. För någon månad sedan släpptes ännu en studie, jag tror en tredje, som visar att Manchester Triage Scale, alltså en av de stora systemen som används i England bland annat, är extra dåligt på att kategorisera äldre. Och specifikt de äldre som löper en stor risk att dö när de ligger inne på sjukhus. 
Så även om vi idag använder de systemen som vi tror är bäst, så kan detta ändras fort när ny forskning kommer. Så nej. Det är svårt att forska på triage och mer forskning behövs. Och det för oss osäkt in på sista myten. När jag har frågat studenter varför vi triagerar så är nog det här det vanligaste svaret. Om vi triagerar så missar vi inte de sjukaste. Det här är väl grundbulten för varför vi gör det. Och för att belysa det vill jag ta upp tre enkla fall och sen vill jag ta upp tre fall som är kluriga och sjuka. En 64-årig kvinna, knöl i höger fossa sedan ett par månader, normala parametrar, lite ömer vid bulan, lite labb, inte akut, skulle kunna hänvisa till vårdcentralen och komma tillbaka dagen efter. En 49-årig man som märkt att han börjat skratta spontant. Ja. <skratt> Status UA, vitalparametrar UA, eh, inte akut, låg prio, kan skickas hem, kanske hänvisas till psyk. En 27-årig man som söker efter en intensiv rodträning har ont i bröstbenet. Parametrar status EKG UA, ultra låg risk. Låg prio, skickas hem. Så varför tar jag upp dessa tre fall? Alla är tämligen okomplicerade, enkla fall som kan triageras och handläggas utan problem. Men... För just dessa patienter så var det inte så. Det första fallet, man skickade inte hem henne, man röntgade henne och hittade en perforerad appendicit med en subkutan abscess. Otroligt atypiska symptom för det, men ändå farligt. Den andra patienten, mannen, han sökte inte vård. Dagen efter fick han en halvsidig förlamning. Man utredde honom och hittade en mittjärnsinfarkt. Också otroligt ovanligt. Den tredje patienten, han skickades hem. Men som tur var så sökte han vård igen dagen efter. Och då undersökte man honom på nytt och röntgade honom och hittade en väldigt stor aortadissektion. Ingen smärta, inga riskfaktorer. Otroligt ovanligt. Otroligt atypiskt. Det här är tre ovanliga och svåra fall. Och jag tar upp det. För att det finns ett oändligt antal sätt som sjukdomar kan ge sig till känna. Men det är väldigt svårt att designa ett system som fångar upp alla dessa typiska symptom. Men samtidigt inte leder till överutredningar. Att ha ett system som är 100% sensitivt, det vill säga fångar alla patienter som kan ha ett farligt tillstånd. Det kommer leda till flertalet falskt positiva patienter som överutreds i onödan. Och jag tar upp det för att media fokuserar inte på när vi lyckas, utan på de gånger våra system brister. Jag kan inget om de här specifika nyhetsfallen. Jag vet inte vad som hände. Varje fall är en tragedi i sig. Och jag är övertygad om att den som triagerade eller bedömde patienten gjorde sitt allra bästa. Ni måste vara ödmjuka inför att den mänskliga kroppen kan gå sönder på miljontals olika sätt. Och några av de sätten är väldigt svåra att upptäcka. Så nej, det är sannolikt omöjligt att skapa ett som aldrig missar något. Och därför kan vi inte förlita oss bara på systemen. Trots att systemen hjälper oss så behövs vi. Flera av er som svarade på enkäten betonade detta. Att vi aldrig får förlita oss så mycket på systemet att vi själva slutar tänka. Vi som följer triagealgoritmen måste finnas där. För med vår erfarenhet och intuition göra det som systemet inte kan. Därför ska vi nu gå vidare till tips från två erfarna akutsjuksköterskor som jag har haft nöjt att arbeta med. Folk som jag skulle vilja bli triagerad av om jag var väldigt sjuk. Jag har fått hjälp av Helena Forsén och Johan Hultgren, två seniora akutsjuksköterskor som jag har arbetat med på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Många av er publiken kanske är lika erfarna som dem. Och I sådant fall så handlar det här mer om vad man kan betona när man utbildar nya kollegor i triagering. Första tipset. Följ algoritmen. Det är centralt att vi jobbar standardiserat. Om vi börjar triagera lite olika så kan vi inte lita på att systemet fungerar. Och då måste nästa person kontrollera om allting. Det innebär dubbelarbete, osäkerhet, risker. Och det här är jättegrundläggande. Men det är nog också det viktigaste. För nästa tips 
så vill jag visa en film. Mannen var så full att han inte märkte att han blåste i en radio och inte i en alkometer. Vi ska prata om den fulla patienten. Alkohol kan dölja väldigt mycket patologi och även sånt som är tidskritiskt. Berusade patienter ska inte få sova ruset av sig. Undersök dem, triagera dem. Även om det oftast bara rör sig om en fylla så är det där man upptäcker de lömska hypoglykemierna och hjärnblödningarna. Nästa tips handlar om den äldre patienten. Och de kan ibland reagera lite annorlunda än oss andra. De reagerar lite annorlunda, inte bara på skor som lyser, utan även på sjukdomstillstånd. Äldre har en annan fysiologi och patologi. Ett normalt blodtryck för en ung kan vara en äldre i tjock. Så om man ser en äldre patient med blodtryck 100, då ska man dra öronen åt sig. När vi triagerar äldre måste vi komma ihåg att de reagerar på ett annat sätt än andra patienter. Tips 4. Efter en viss erfarenhet så kan man få en magkänsla att det här är inget. Det här är en yngre patient som säger vad det är. Men det är just de fallen som det är viktigt att triagera. Så att vi inte missar de atypiska fallen, lik de vi tittade på tidigare. Sista tipset. Ibland kan man känna att en patient skulle kunna vara väldigt allvarligt sjuk, men man är osäker. Och ett enkelt, snabbt och kostnadseffektivt sätt att bekräfta eller avfärda det, det är att ta en venös blodgas. Det här är relativt nytt att vi kan ta blodgas och få svar väldigt fort. Och därför är det så väl beforskat. Men jag är nog beredd att slå vad att vi under de kommande åren kommer att se mer forskning som belyser att det här kan hjälpa oss att hitta de som är väldigt sjuka. Nu har vi gått igenom trasmyter och tips. Låt oss nu blicka framåt istället. Framtidens triage. Jag fick frågan att om jag skulle få välja en sak som jag tror kommer ske med triagering under de kommande 25 åren. Vad skulle det vara? Och liksom för alla svåra frågor i livet så vände jag mig till PubMed. Under de senaste åren har jag sett fler och fler studier publiceras på hur AI, alltså artificiell intelligens, kan användas för att förbättra våra triagesystem. Vad betyder det konkret? Jo. Idag triagerar vi ett system som kloka experter och erfarna kollegor har satt upp. Över tid så forskar man på de systemen på ett litet urval eller så hör folk av sig och ger tips på hur man kan förbättra systemet. Och då kan man revidera systemet. Kanske årligen eller glesare beroende på ja, var i världen man befinner sig. När man pratar om digital triagering och AI-triagering så har man en algoritm som ställer frågor till patienten via en dator eller en smartphone och då triagerar de. Det innebär att all data som patienten själv uppger samlas in och kan analyseras. Och när man har all data insamlat så kan man även kontinuerligt förbättra och utveckla algoritmen. Det vill säga att mer data samlas in, revisioner kan ske fortlöpande eller kontinuerligt. Och om man vill ändra något så behöver man inte utbilda alla i förändringen utan att ändra man systemet. Självfallet är det här begränsat idag till patienter som själva kan uppge sin anamnes. Men det som är kul är att många av er som svarade på enkäten tog upp just det här. Ungefär en tredjedel av er svarade att det kommer att se fler system där patienten uppger och registrerar sina symptom. Och att vi kommer att se mer AI och interaktiva system. Hur skulle det här se ut? Ett program som samlar in all medicinsk kunskap, ställer rätt frågor, tolkar patientens tal. Det är en ganska häftig framtidsvision. Men idag är det just det, bara en vision. Det finns ju inte idag. Det som är häftigt det är att det teoretiskt sett går att skapa med den teknologi som vi har idag. Varje komponent i sig, talgenkänning, databassökning, likelihood ratios. Det är komplext, det är svårt, det finns inte idag. Men det är absolut inte omöjligt. Och vi är på väg dit. Jag nämnde i början att jag jobbar på Doktor24, där vi utvecklar triagesystem för primärvården. Och jag vill visa ett exempel från det på hur digital triagering kan fungera. 
Inom akutsjukvården så måste vi mäta vitalparametrar mycket mer för att bättre sålla patienter. Men principen att ta del av patientens anamnes utan att ta tid för oss är densamma. Alltså att innan man ens träffar någon så får man först träffa en chatbot. Ett program som ställer frågor. Och baserat på det kan vårdnivå bestämma och samla in anamnes. Och beroende på vad man svarar så kommer botten ställa andra frågor. Om jag uppgör en kvinna och jag ont när jag kissar, då kommer en fråga, är du gravid? Vilket ändå inte ska göra om jag säger att jag är en man. Om man säger att man har ont, då tar den en smärta när man är om man säger att man har ett symptom som skulle kunna associeras med något farligt, då ska den screena efter allmänpåverkan så att vi inte missar de som söker för ett symptom men som besväras av något annat. Den frågar om man har haft recidiverande uv om man har haft kateter, allt sånt som påverkar hur man ska handlägga patienten och även vilken antibiotika man bör överväga. Alla de här frågorna är sånt som bör ställas, som är viktigt, men som idag i bästa fall tar tid för läkare och sjuksköterskor och i sämsta fall glöms bort. Baserat på alla svaren så kan programmet också applicera en triagealgoritm och hänvisa till patienten till rätt vårdinstans. Som patienten endast uppger milda besvär, typ som en förkylning, då ska inte den patienten till en läkare, då ska den hänvisa till egenvårdsråd. Och inte bara det. I och med att man samlar in all data på ett strukturerat sätt så kan programmet då omvandla det till löpande text. En daganteckning. Det vill säga, ingen information går förlorat. Det sparar tid för den som slipper ställa frågorna och tid för den som ska behöva skriva anteckningen. Och jag visar det som ett konkret exempel på att digital tragering kan spara tid. Kan säkerställa att vissa frågor aldrig glöms bort. Och att genom att samla in data systematiskt kan man förbättra trageringen. Men självfallet finns det begränsningar och utmaningar med det här. För det första, när vi människor tragerar så använder vi fördomar. Och det menar jag på ett positivt sätt. Om jag ser en tyst norrlänning säga att hon har ont i bröstet, och det är inget. Ja, men då kanske jag prerar upp henne, för jag känner på mig att det här är ingen som söker vård i onödan. På samma sätt kan jag ha en magkänsla att det här är lurt, även om jag inte riktigt kan säga varför. Och dessutom, även om jag kanske i början när jag tragerar kan jag misstag och inte förstå alla stegen, så blir det bättre desto mer jag arbetar. I kontrast, en algoritm kommer ju behandla alla likadant, på gott och på ont. Likaså kommer man vara 100% noggrann, aldrig missa en fråga, men den kommer aldrig ha intuition på samma sätt som vi. Och slutligen, den blir också bättre med erfarenhet, men den behöver bara lära sig saker en gång. Som vi har alla dessa nackdelar, varför forskar man så mycket på det? Tidigare pratade vi om att det kan vara svårt att ha system som inte tar väldigt mycket tid och resurser, men som samtidigt är väldigt detaljerat och noggrant. Idag så krävs det som regel mer resurser för att få till en mer detaljerad triagering. Men med digital triagering så kan de patienter som är friska nog att prata med ett program uppge sin anamnes i detalj utan att ta tid för oss på golvet. Det vill säga en otroligt noggrann anamnestisk tragering efter den senaste algoritmen och samtidigt mer tid till oss för att ta hand om äldre och sjuka som behöver oss. Och det här är varför man forskar så mycket på det. Förhoppningen om att hitta ett nytt sätt att tragera som spar tid och lägger mer tid på de äldre och de sjuka. Även om vi kommit långt i en primärvårdstriage så tror jag att det här knappt har börjat. Baserat på allt det jag har läst så är det här den största förändringen vi kommer se inom triage de kommande 20-25 åren. Vi kommer se mer automatisk triagering. Men vi människor kommer alltid behöva göra bedömningar. Men vi kommer ha bättre underlag. Och vi kommer kunna lägga mer tid på de som verkligen behöver oss. Nu har vi pratat högt, lågt, dåtid, framtid. Så har vi sett en full person blåsa i en radio. Jag vill sammanfatta allt på en bild innan vi slutar. Det finns många olika triagesystem som alla har olika fördelar. Triage är svårbeforskat. Mer studier behövs och därför kan det också komma stora förändringar. 
Inga tröstlen är perfekta. Och därför måste vi ibland våga agera efter vår intuition. De fem tipsen. Följ algoritmen. Gör likadant varje gång så blir det bättre för alla. Tragera patienten oavsett hur många tequila shots de tagit. Kom ihåg att äldre har en annan fysiologi och att patologi kan ge sig till känna på ett annat sätt. Skippa inte de friska. Tragera dem precis som alla andra. Och om någon skulle kunna vara allvarligt sjuk, kom ihåg att man alltid kan ta en venens blodgas. Och slutligen, om vi blickar framåt, så tror jag att automatiserad och digitaliserad triagering är den största förändringen som kommer komma. Jag hoppas att det här har gett er ett bredare perspektiv på triage och att det här kommer hjälpa er i er vardag. Stort, stort tack!